Hello there, boys and girls. Vamos começar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula vai ser There was, there were. There was e there were nada mais são do que formas do passado do verbo haver em inglês, tá? A gente já viu esse mesmo verbo no presente em inglês. Agora a gente vai ver o verbo haver no passado, que as formas são there was, there were. Bom? Essas são as formas do passado do verbo haver. Havia um gato em cima da cama, havia um cachorro na casa, tinha um cachorro na casa. Então, essa é a estrutura que a gente vai estudar na aula de hoje. Belezinha? Primeiramente, vamos começar com a forma afirmativa. As formas afirmativas são there was e there were. There was para o singular, there were para o plural. A estrutura que a gente vai utilizar é essa, no singular. There was e o substantivo. Vamos ver um exemplo aqui. Coloquei um exemplo bem semelhante a quando nós vimos essa mesma aula com o presente, tá? There was a cat on the sofa yesterday. There was a cat on the sofa yesterday. Havia um gato no sofá ontem. Plural, there were, there were, mais o substantivo. There were cats on the sofa yesterday. Havia gatos no sofá ontem. Tá bom? Relembrando, there was, singular, there were, plural. Essa é a forma afirmativa. Se quisermos fazer a forma negativa, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar utilizando there was, só que como estamos falando da forma negativa, vamos colocar o not. There was, not, e o substantivo. There wasn't a dog on the sofa yesterday. There wasn't a dog on the sofa yesterday. Não havia um cachorro no sofá ontem. Lembrando que isso aqui é a abreviação dessa forma aqui. Ó. There was not... Eu abrevio dessa forma. There wasn't. Tá bom? Em vez de utilizar o was not, eu coloco wasn't. Essas abreviações, como já havíamos falado em outras aulas, em aulas anteriores, são bastante utilizadas na forma falada, tá? Se vocês quiserem escrever dessa forma, também não tem problema nenhum. Plural. There were not. Esquecendo da partícula not, que é a partícula de negação. There weren't dogs on the sofa yesterday. Não havia cachorros no sofá ontem. Weren't, abreviação de were not. There weren't dogs on the sofa yesterday. Vamos dar uma reforçada aqui na pronúncia. Wasn't, weren't. There wasn't, there weren't. All right? A forma interrogativa do was e do were vai ser essa daqui. A gente vai inverter. Em vez de falar there was, vai ficar was there. Was there e o substantivo. Was there a cat on the sofa yesterday? Havia um gato no sofá ontem? Obviamente, se estamos falando de interrogativa, não podemos esquecer da interrogação. Was there a cat on the sofa yesterday? No plural, were there, e o substantivo. Were there cats on the sofa yesterday? Havia gatos no sofá ontem? Were there cats on the sofa yesterday? Então, essa é a forma interrogativa do there was, there were. Was there, were there. Right? Obviamente, quando você faz uma pergunta, a pessoa tem que responder. Então, vamos ver como a gente responde essas estruturas na língua inglesa, tá? Forma afirmativa. Was there a cat on the sofa yesterday? Yes, there was. Observe que na resposta eu só faço inverter a ordem. Em vez de falar was there, eu falo na resposta there was. Tá bom? Então, essa é a forma Afirmativa, resposta na forma afirmativa. 
Was there a dog on the sofa yesterday? No, there wasn't. Was there a dog on the sofa yesterday? No, there wasn't. Havia um cachorro no sofá ontem? Não, não havia. No, there wasn't. Aqui eu fiz o que? Eu inverti a ordem. Was there. Eu coloquei there was. E como a resposta foi negativa, eu coloquei o not no final. Aquela abreviação que a gente já viu em slides anteriores, tá bom? No, there wasn't. Só isso. Super simples. Essa é a forma singular da resposta. Vamos ver agora a forma plural. Were there cats on the sofa yesterday? Yes, there were. Were there cats on the sofa yesterday? Yes, there were. Sim, havia. Were there dogs on the sofa yesterday? No, there weren't. Havia cachorros no sofá ontem? Não, não havia. Mesmo raciocínio, tá? Vamos fazer uma práticazinha aqui para absorver o assunto. Let's go! Was there an apple on the table? Havia uma maçã na mesa? Qual a resposta correta? Yes, there was. Or no, there wasn't. O que vocês acham? A resposta correta é... Yes, there was. Olha a maçãzinha aqui, ó. Vamos para a próxima. Was there a TV in the bedroom? Was there a TV in the bedroom? Yes, there was. No, there wasn't. What's the correct answer? No, there wasn't. Aqui você já vê que é a forma negativa, tá? Havia uma TV no quarto? Não, não havia. Were there a lot of people at the beach last Sunday? Yes, there were. Or no, there weren't. The correct answer is... Yes, there were. Havia muita gente na praia este domingo passado? Sim, havia. Were there students in the classroom last week? Yes, there were. Or no, there weren't. The correct answer is no, there weren't. Havia alunos na sala semana passada? No, there weren't. Não, não havia. Não, não tinha. Ok, guys. That's all for today. See you soon. Bye, bye.